Aujourd'hui, je vais vous apprendre une stratégie de trading Renko simple. Vous ouvrez votre plateforme de trading et vous cherchez peut-être un signal d'achat ou de vente, mais vous vous apercevez très rapidement que ça peut devenir compliqué. Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. En tout cas, restez avec moi parce qu'on va regarder comment justement ne plus avoir d'hésitation, trouver un signal simple, trader sans hésiter. Je suis Jérémy Delsol, trader et analyste, et d'ici seulement quelques minutes, vous connaîtrez une stratégie de trading Renko simple. Trader sur un graphique Renko peut changer potentiellement votre trading et ça peut même vous permettre d'avoir une stratégie de trading gagnante. Mais c'est quoi au juste un graphique de trading Renko C'est peut-être la question que vous vous posez. Un Renko, c'est une représentation graphique du prix. Mais c'est une représentation graphique du prix en fonction du mouvement. Vous avez l'habitude la plupart du temps d'avoir des graphiques en temps. Graphique journalier où chaque barre représente une journée. Graphique horaire où chaque bougie représente une heure sur le marché. Ici, vous n'aurez pas cette notion de temps sur un graphique Renko. Vous allez uniquement avoir des bougies en fonction des mouvements du marché. C'est aussi donc un graphique directionnel. Vous n'aurez que deux types de bougie soit à la hausse soit à la baisse vous n'aurez pas de bougie d'hésitation donc c'est un graphique directionnel vous allez avoir sur ce graphique Renko ce qu'on appelle forcément des bougies Renko vous allez avoir des bougies Renko rouge et des bougies Renko bleu rouge pour la baisse bleu pour la hausse c'est aussi simple que ça et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo de stratégie trading Renko simple ensemble aujourd'hui alors on va justement rentrer un peu dans le détail et comparer votre graphique habituel en temps versus le graphique de trading Renko. Voici deux graphiques ici, juste à gauche on a un graphique en temps, 15 minutes sur le Nasdaq 100 et un graphique à droite où on retrouve tout simplement le Nasdaq 100 mais cette fois en graphique Renko où on a un certain nombre de points qui permet d'avoir une nouvelle bougie qui se construit sur le graphique, une bougie bleue pour la hausse, je vous le rappelle, une bougie rouge pour la baisse uniquement sur ce graphique Renko. Alors on va regarder ici le comportement du prix, c'est très simple, c'est la même période de temps, on voit donc le mouvement de baisse sur le Nasdaq 100 à gauche, on retrouve ce même type de mouvement de baisse à droite, mais beaucoup beaucoup plus propre et beaucoup plus simple à lire. On va avoir donc ici à titre de référence des sommets qui vous permettent de mieux comprendre comment ça bouge ici entre ce graphique en temps et ce graphique en Renko, respectivement à gauche et et à droite. Les sommets que j'ai identifiés ici sont les mêmes, ils correspondent à la même heure et au même niveau de prix sur le graphique de gauche comme celui de droite. Donc on voit bien ici que la nature du mouvement est beaucoup plus propre et directionnelle sur le graphique à droite, en l'occurrence le graphique Renko. Maintenant que vous avez compris à quoi ressemble un graphique Renko, ce que c'est exactement, on va passer à la stratégie Renko MT5. Alors ici on va pas parler de stratégie Renko MACD ou encore de stratégie Renko Ishimoku, on va rester sur des choses simples, sur du pur price et sur des configurations graphiques. Premier élément de cette stratégie, on va chercher à trader en tendance. C'est toujours mieux de trader dans le sens de la tendance. On a ici des mouvements potentiellement plus importants si on reste du côté de la tendance justement. On parle de tendance à la hausse comme de tendance à la baisse. Deuxième élément ici, un indicateur, un indicateur très simple. Je vous ai pris l'indicateur quasiment le plus simple qui soit une moyenne mobile, juste pour illustrer bien évidemment ici de manière claire et simple. Comment déterminer une tendance Vous avez beaucoup d'autres solutions possibles. Vous pouvez même utiliser juste les Renko pour cela. Mais dans le cadre de cette stratégie de trading, je vous donne une base très très simple pour déterminer la tendance. On va parler d'une moyenne mobile, en l'occurrence la 50 période d'une moyenne mobile simple, d'une moyenne mobile exponentielle. Ici, ce n'est pas très important. Ce qui va être important, c'est de comprendre ici le filtre de tendance. Ce sera cette moyenne mobile. En dessous de cette moyenne mobile, vous serez en tendance baissière. Au-dessus, vous serez en tendance haussière. Ensuite, on a besoin de savoir sur quel graphique Renko on va trader. Parce que comme sur des unités en temps, on a des unités en mouvement. Sur un graphique Renko MT5, on va donc devoir choisir une taille de Renko, de bougie Renko, pour trader le marché tout simplement. Dans le cadre de cette stratégie de day trading, on parlera de taille de 3 points ou de 3 pips. Des points si vous êtes sur les marchés boursiers, des pips si vous êtes sur le marché Forex. De 3 à 5 points, 5 pips, vous pouvez ici exploiter cette stratégie à votre guise. On va rentrer dans le détail avec l'élément ici que vous attendez peut-être, à savoir le signal de trading utilisé dans cette stratégie Trading Renko. En l'occurrence, ça va être le quatrième élément de la stratégie. On va parler ici de double sommet et de double creux. Une configuration graphique qui va nous permettre de prendre avantage du marché, de trouver un signal clair et précis. 
On va ensuite parler bien évidemment du stop loss et du take profit. Le stop loss, c'est le niveau de prix auquel vous êtes prêt à perdre sur l'opportunité si le scénario ne se passe pas bien. Le take profit, votre niveau où vous allez retirer vos profits de l'opportunité puisque le scénario s'est passé comme prévu. D'accord, mais c'est quoi un double sommet et c'est quoi un double creux Il s'agit d'une figure chartiste, c'est-à-dire qu'on va avoir un comportement du prix qui va être identifiable en fonction du mouvement. On va retrouver un exemple concret, vous allez tout comprendre en deux secondes immédiatement. Voici ici un graphique Renko. Premièrement, pour comprendre un double sommet et un double creux, il est important de comprendre forcément la formation d'un sommet et la formation d'un creux. Je vous ai identifié déjà ici deux sommets. On a un sommet tout simplement sur un graphique Renko quand on a plusieurs bougies bleues qui se suivent et d'un coup on a une nouvelle bougie rouge qui nous permet d'avoir l'identification d'un sommet puisque c'est une bougie de retournement. On a déjà la formation d'un sommet, c'est le cas sur les exemples que vous voyez ici. De manière similaire, on a la formation de creux à l'aide de plusieurs bougies Renko rouges qui se suivent et à un moment donné, on a une nouvelle bougie bleue et ça va nous permettre d'identifier de manière systématique sur un graphique Renko la formation d'un creux. Vous avez le premier creux ici, encore un creux là et encore un creux juste là. Donc c'est très simple. Pour la formation d'un sommet, plusieurs bougies Renko bleues et une première bougie Renko rouge, ça forme un sommet. Et pour un creux, on a plusieurs bougies Renko rouges avant d'avoir une première bougie Renko bleue. On a ici la formation d'un creux. Maintenant qu'on a compris ensemble la formation d'un creux et d'un sommet, on va identifier tout simplement des doubles creux et des doubles sommets. On va avoir donc une moyenne mobile sur ce graphique ici à gauche. Ça peut être une moyenne mobile 200 périodes, 50 périodes. Ce n'est pas réellement l'essentiel dans cette stratégie. Ce qui est important par contre, c'est de bien identifier la formation d'un double creux. Et c'est très simple, très facile puisqu'on a dit quoi La formation d'un creux, c'est plusieurs bougies rouges d'affilée avec une première bougie bleue. Qu'on a ici tout de suite une nouvelle bougie rouge, par exemple comme cet exemple là, on a ensuite une bougie bleu, ça forme immédiatement un double creux puisqu'on a eu deux essais, deux tests du même niveau de prix. On a eu deux bougies de retournement, donc ici je parle des bougies bleues bien évidemment, deux bougies bleues et ça nous permet d'identifier ce double creux en l'occurrence. C'est le signal de la stratégie Renko Trading simple que je vous propose dans cette vidéo. Vous êtes dans la tendance au-dessus de la moyenne mobile, vous avez la formation d'un double creux et vous avez du coup ensuite plus qu'à déterminer le niveau du stop loss, le prix d'entrée, très simple, ce sera la clôture de la deuxième bougie bleue de cette formation double creux. On va placer trois briques en dessous, c'est-à-dire un petit peu même en dessous de la mèche hein, qu'on a à l'heure actuelle sur la bougie. Donc trois briques en dessous du point d'entrée, votre niveau de stop loss. C'est un niveau sur lequel vous êtes prêt à sortir en perte de l'opportunité. Vous aurez des mauvaises positions comme vous aurez des bonnes positions à l'aide de ce signal de trading Renko. En l'occurrence, Qu'en est-il du take profit, là où vous allez souhaiter prendre vos profits si le scénario se déroule bien Très simple, vous allez prendre deux fois la taille de votre stop loss. Utiliser le graphique Renko simplifie le process. Si vous utilisez par exemple trois bougies Renko en stop loss, vous pouvez utiliser deux fois cette taille pour aller chercher un ratio de 2, c'est-à-dire tenter de gagner deux fois plus que ce que vous risquez sur cette opportunité d'achat, en l'occurrence sur le graphique Renko MT5 ici présent. Donc dans cet exemple, le take profit est atteint, vous gagnez deux fois ce que vous avez risqué. Si vous risquez 50 euros, vous gagnez 100 euros, c'est aussi simple que ça. Deuxième exemple, ici cette fois sur la partie droite de l'écran, vous avez une moyenne mobile ici qui est à la baisse et notamment le cours qui se situe juste en dessous. Une formation au double sommet, ici le même principe, vous vous rappelez, un sommet c'est quand vous avez plusieurs bougies ou une bougie même Renko bleu avant d'avoir une première bougie rouge, ça forme un sommet, ici en l'occurrence vous avez un sommet, deux sommets, c'est un double sommet, tout simplement le même principe, un point d'entrée sur la clôture de la bougie de la deuxième bougie rouge, un stop de trois bougies Renko pour ici limiter et protéger votre compte de trading. Si jamais le cours ne va pas à la baisse, vous avez un tech profit équivalent à deux fois cette taille, à savoir six briques pour aller chercher potentiellement vos profits. Je tiens ici à mentionner qu'il y a aussi une formation double sommet, bien évidemment, de ce type-ci. C'est-à-dire que vous avez plusieurs bougies entre les deux sommets. C'est tout à fait possible et vous le retrouverez très fréquemment sur vos graphiques de trading Renko MT5. Dites-moi en commentaire de cette vidéo si vous tradez déjà ce type de configuration graphique, les doubles sommets, les doubles creux ou même juste 
un retracement à l'aide d'un graphique Renko. On va récapituler un petit peu tout ça. Cette stratégie, elle est simple, elle est rapide à comprendre, elle est gratuite bien sûr et surtout elle est efficace. Vous avez un sommet, vous avez deux sommets, ça forme un double sommet, identique pour les creux bien évidemment. Et à ce moment-là, l'avantage de trader cette stratégie de trading Renko MT5, c'est de ne pas avoir le moindre doute. Vous n'aurez pas de doute quant à l'identification d'un double sommet, d'un double creux. Après le contexte, on le voit ensemble au quotidien dans nos lives, tendance haussière, tendance baissière, consolidation, on voit tout ça en revue au quotidien. Vous trouvez peut-être le day trading Renko intéressant après avoir vu cette vidéo. Si c'est le cas, je vais vous montrer immédiatement comment vous pouvez vous aussi avoir ce type de graphique, ce type d'outil sur votre propre plateforme de trading MetaTrader 4 comme MetaTrader 5. Vous aurez ici dans le descriptif de cette vidéo le lien vers l'édition suprême que vous pouvez installer sur votre ordinateur très très facilement, très simplement. Vous aurez l'indicateur mini chart qui vous permettra d'aller afficher, comme je l'explique dans cette vidéo, la représentation graphique facilement et rapidement. Ensuite, pour tester concrètement dans un environnement sûr et sans risque, le compte de démonstration est l'outil parfait. Vous pourrez ici exploiter tous les avantages de cette stratégie simple et claire dans un environnement où vous n'allez pas risquer le moindre centime à l'aide du compte de démonstration Admiral Markets. En plus de cela, je vous le disais, on est en direct tous les matins, que ce soit moi-même, Jérémy Delsol ou Pierre Perrin-Montlouis le lundi matin et Riles Gezout le vendredi matin. On est avec vous au quotidien de 8h30 à 10h pour vous guider à travers l'interprétation des marchés, en apprendre en trading toujours un petit peu plus et répondre à vos questions. C'est pas fini, je vous ai réservé ici deux exemples de vidéos qui expliquent des trades gagnants à l'aide de cette stratégie de trading. C'est des variantes hein, dans le sens où le contexte est un peu différent au niveau de la tendance. Par exemple, j'utilise pas une moyenne mobile, j'utilise des niveaux de prix, support et résistance. Mais vous retrouverez ici l'exploitation de ce même signal de trading Renko, double sommet double creux. N'hésitez pas à regarder, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ces vidéos également. Si c'est la première fois que vous voyez une vidéo de cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas la petite cloche sonore, bien sûr le petit like également pour nous faire savoir que vous aimez ce contenu. Beaucoup de vidéos vous attendent encore sur cette chaîne YouTube, toujours plus d'informations, plus de valeur pour que vous deveniez un meilleur trader. Justement, si vous voulez recevoir des formations et des astuces de trading que nous partageons uniquement avec nos abonnés, rendez-vous ici sur le site Admiral Mark dans l'espace trader, vous inscrivez, vous cochez « Accepter les communications marketing » et vous recevrez chaque semaine ici une newsletter dédiée à nos abonnés. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-nous en commentaire si vous allez trader cette stratégie sur compte de démonstration, si vous tradez peut-être déjà avec un graphique Renko ou si vous utilisez des doubles sommets et des doubles creux pour améliorer votre trading au quotidien. Je vous retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo.